Now, good afternoon. So, ang demo ko ngayon is paano ba natin kukunin o posible bang makuha ang cubic ng isang number using manual. Okay. So, para mangyari yun, kailangan muna natin mga amasado kung ano ba yung mga perfect cube. So, halimbawa natin yung 1 times 1 times 1 is 1. 2 times 2 times 2 is 8. So, ito yung mga perfect cube natin. 1, 8, 27. And 3 times 3 is 9 times 3 is 27. 4 times 4 is 16, times 4 is 64. 5 times 5 is 25, times 5 is 125. 6 times 6 is 36, times 6 is 216. 7 times 7 is 41, times 7 is 343. 8 times 8 is 64, times 8 is 512. 9 times 9 is 81, times 9 is 799. Tapos 10 times 10 is 100. Times, uh, times 10 is 1,000. So, itong dapat muna natin alamin yung mga perfect cube na yan bago natin yung pasagutan yung iba pang mas komplikadong uh, numbers. So, para kung natin kunin at least two decimal ng numbers. Okay, so, gawin natin. Pakita ko na lang yung solution. Medyo mahirap to. Okay, so, una natin nga gawin, magkaaroon muna tayo ng estimation. So, estimate muna natin kung ano ba yung magiging value natin. So, dito kanina, sa 625, ang pinamanatik niya is yung 512. So, hindi naman pwedeng lumagpas yan kasi ang 625 natin is mataas na yung 629. So, yung 512 magagaling niya sa 8 times 8 times 2. Okay. So, ang unang sagot natin is 8. Yan. So, 8 point. Ngayon, para makuha natin yung tatlong decimal point, mamaya, pagkita ko yung 8 point muna tayo. So, ang pinakamalapit dito is 512. 512. Pangit na magsulat sa power point. So, saan mo nakikita ninyo? Then, minus lang natin ito. Makuha natin yung 3, 1, and 1. 113. Okay, para magkaroon tayo ng isang decimal point pa, Nagbigyan natin ng tatlong zero. Tatlong zero para sa isang decimal point. So kung dalawang zero ay dalawang decimal point, so kailangan natin ng anim na zero. Itong ko ha, tatlong zero para sa isang decimal point. At pangalawang tatlong zero para sa susunod na decimal point. Okay, so next na gagawin natin is yung number natin is squared natin. 8 squared is 64 times 300. Ito yung process. Yung muna po yung estimate na tinatawag. 8 squared is 64 times 300 will be 1,920. Check natin. Ah, 64 pala. Sorry. 64. So, times lang natin sa 300. Sa 3 na lang. Tapos, 2, 1, 3 times 6 is 18 plus 1 is 19. Yung dagdag natin yung dalawang zero kanina. Okay. Sa 300 yun na. So, 19,200. So, yung 19,200, taba ko muna ito yung zero para hindi tayo magkali na tayo. Okay. So, yung 19,200, dahil mag-iisip ako ng number na itatimes ko sa kanya para maging malapit sa 113,000. So, kapag yung 19,000 tinames ko sa 5, makukuha natin yung almost 100,000. So, tama, pwede 5. So, kapag 6 naman, magiging 120,000 siya. Lagpas naman sa 113. So, therefore, ang tamang sagot lang natin is 5. Okay, so meron na tayong 8.5. So, next na gagawin natin, kukunin natin yung exact value. Hindi pa ito yung exact value natin. Ang paano makukuha yung exact value, sir? Okay. So, itong number natin, yung 85 mismo, ang gagawin natin, ah, uh, sorry muna. Si 8 muna, itatimes muna natin. Hindi muna natin ipansin sa iba. Si 8, itatimes muna natin kay 30. So, 30 fixed value yun. So, makakakuha tayo ng 240. So, at si 240 ngayon, itatimes natin dun sa buong value niya. So, 85. 85. Ah, ito magsulat eh. Okay, times ko na lang ha. 
zero, zero, twelve. Dito naman, zero, two, nine, one. So, add natin. So, zero, zero uli, then four, tapos zero, carry one, then two. Okay, 20,400. Ngayon, kapag nakuha na natin yung 8 times 30, di ba, yan na, 240. Ngayon, yung dalawang number, ita times natin doon sa sagot. Okay, ito na yung nasa wala sa sagot. Next na gagawin natin is yung squared nitong 5 is dadagdag natin sa kanya. Kasi ito yung bagong lapag natin, yung 5. 5 times 5 is 25. Okay, natin dito sa 25. Add natin ulit sa kanya. So, magiging 5, 2, 4, 0, tapos 2. Pinad na nga. Okay. Pagkatapos, yung pinaka-5 natin kanina, yung 5, ita-types natin dito sa number na ito. Siya na yun yung ipang ita-types natin. Gamit na gamit siya. So, 5, carry 2, 5 times 2 is 10, plus 2 is 10. Carry 1, 5 times 4 is 20, plus 1 is 21. Carry 2, 5 times 0 is 0, plus 2 is 10. The next 5 times 2 is 10. Okay. Yan. So, meron tayong 102,125. So, ito yung isusulat ko dito. 102,125. Okay. So, minus natin siya ngayon. Okay, 0 minus 5 is 5. 9 minus 2 is 7. 9 minus 1 is 8. 2 minus 2 is 0. 1 minus 0 is 1. Okay, so meron pa tayong value. Very good. So, next, ibaba na natin yung patang 0. 1, 2, and 3. Okay, so medyo maliit na lang space na ito. Kumita ko muna ito. So next na gagawin natin is itong number na ito, yung 85, ka-times natin sa 300. Pero spread muna natin yung 85. 85 times 85 will be 7 to 25. 7 to 25. Times daw natin sa 300. Times daw natin sa 3. Tapos nagdaga na lang natin ng dalawang zero yung sagot. So 15, carry 1, 7, 6, 21. Tapos nagdaga natin ng dalawang zero. Well, 300 na dapat yung 3. Okay, so meron tayo dito 2,167,500. Samantala ang sagot natin dito is 10 million 875,000. Okay, so ngayon, yung 2 million, ano yung ita times natin para makuha natin yung 10 million? So, hindi naman pwedeng 5 kasi magiging, oo, oh, oh, hindi pwedeng 5 kasi 167 na to eh. Ito 2 million times 5 is 10 million. So, siguro ang sagot lang natin dito, ang tama is 4. Okay, 4 lang yun. So, ngayon, para makuha natin yung sagot, so, gagawin, uulitin lang natin yung process na to. Yung una, disregard muna natin si 4, 85 times 30. Okay, 85 times 30 muna tayo. Saan natin isasagutan yun? Okay, baba tayo dito ha. Ay, sorry. Uh, paano ba natin nalagyan pa ng isa pang susulatan? Ito na lang, dito na lang sa baba. Pag-plasyon ito na lang so, ito yung unang gagawin. 85. Yung sa una nating method na ginawa dito sa kabila dito. Nung kanina, di ba, 8 pa lang yung sagot natin kaya 240. So, ngayon dahil 85 na, disregard natin yung 4. Ito muna yung ita-times natin sa 30. Okay. So, siyempre, 0 yung dulo. Tapos, 5 times 3. 15. Carry 1, 
Erewan natin yung dito dahil 3 times 8 is 24 plus 1 is 25. Pagkatapos yan, so eto na yan. Eto na yung 240 natin. Ngayon ang gagawin natin, ita times natin itong 85 o yung 2550 dun sa dalawang number na natin, yung original na number na natin. So ano na yung original number natin yun? 254 na, kasama na si 4. So 254 na siya. Uh, 854 pala, sorry. 854. So, ayan na yung ipang times natin. Ganito. Pag na-times nyo na yan, okay, pag na-times nyo na, ang next step natin is yung pinaka uh, dinagdag natin, i-squared natin. So, yung magiging sagot natin dito, pa-plus natin sa 16. Okay. Tapos, yung magiging sagot ulit, kita times lang natin, Diba? Ipa-plus muna. Tapos ito times natin sa 4. Okay. So, labas tayo ng calculator para magkasya. Eh, ano tandaan nyo? 2, 5, 50 times 8, 5, 4 plus 16 times 4. So, ganun lang po yung gagawin natin. Check po natin muna using calculator yung sagot natin. Keep natin ha. Gamit tayo ng calculator. Ano yung sabi ko? 2, 5, 4. Sorry, sorry. 2, 5, 4 times dito natin number. Ah, hindi. 8, 5, 4 times 2, 5, 50 pa naman. 2, 5, 50 times sorry, sorry. Ano yun? Nagyari na ako ha. 2, 5, 50. 2, 5, 50 times 854 equals. Ay, laki. Mali, mali. 2550 times 854. Ayan. 2,177. Tapos, nadagdagan daw natin yung squared na ang panibagong number. So, ano yung panibagong number natin? Is yung 16. Plus 16 was yan. 2, 1. Tapos, ano yung pinagdag natin number? 4 times 4 equals 8,710,864. So, yung number natin dito is 10 million. Ayan. So, ibig sabihin lang po na lalapit. So, kung ititik natin yung sagot natin, 8.54 times 8.54 times 8.54, dapat close siya sa 624 point something. Check natin. There. 8.54 times 8.54 equals times 8.54. Dapat 624.9 ito. Okay, 622.83. Okay, so kasi hindi pa natin nakukuha yung exact value ng mga decimal point. Mas marami pa sila. Okay, so nalalapit. So ibig sabihin, most may be tama. O kaya naman, o pwedeng 5 din yung gamitin natin. Check natin. Check na natin. Kung tama na. 6. Ah, sorry. 8.55 times 8.55 times 8.55. Yun. So, sobra kasi pag 6.25. So, tama lang na 6.24. Ayun, ano natin? Ano natin? Okay, so nakita mo natin yung dito rin. Oh, close muna natin ito. Capture muna tayo. At end muna natin ito. I'm meeting for all. 